Witamy wszystkich bardzo serdecznie w trzecim odcinku Music Addicted Flow. Już tyle czasu minęło trzeci odcinek, a my nadal nagrywamy. <grywamy> Niesamowite. Gratulujemy osobom, które zdobyły dwa pojedyncze bilety na Next Pop Festival. Mamy nadzieję, że podobało Wam się tak samo jak nam. Najbardziej podobały nam się dwa koncerty, dwa ostatnie, czyli koncert Kari Amirian i następnie koncert Boki. A teraz zobaczmy, co mamy do pokazania Wam w dzisiejszym odcinku. Zaczynamy! Sonia Miki, czyli songwriterka z Zielonej Góry, ma na swoim koncie już dwie płyty, które nagrała w berlińskim studio. Są to głównie wariacje na temat popu, jest trochę elektropopu, popu alternatywnego. W ogóle mnie to bardzo dziwi, że muzyka, która jest pisana w języku polskim i właściwie ma szansę na dotarcie do dużej liczby osób, jest dalej stawiana gdzieś na tym takim bardzo undergroundowym mm. pułapie. Klip do piosenki Night is so safe był pierwszym interaktywnym teledyskiem w Polsce i polegało to na tym, że trzeba było utworzyć trzy potwory z kropek. Jeśli dana osoba wypełniła to zadanie, to dostawała dostęp darmowy do tego utworu. Sonia miała okazję wystąpić na festiwalu w Teksasie, który nazywa się Utopia Fest. Odbyło się to w ten sposób, że po prostu wysłała swój materiał do organizatorów, którzy uznali, że jest to wartościowa muzyka, godna uwagi. Instytut Adama Mickiewicza wsparł Sonię w tym projekcie i sfinansował jej wyjazd do Teksasu. Sonia Miki, Lemonia. Ukrywa się artysta Ryan Lott z Nowego Jorku. Od 2007 roku tworzył muzykę głównie do reklam i w tym również do filmów fabularnych, między innymi do filmu Looper. A w 2008 roku zaczął bawić się swoim głosem, zaczął go miksować i wydał wtedy swój debiutancki album. Jego druga płyta powstała w bardzo specyficzny sposób poprzez RPM Challenge, czyli wyzwanie dla muzyków polegające na tym, że mają oni 28 dni na nagranie swojego albumu. Mogą nagrywać gdzie chcą, piosenki nie muszą być koniecznie napisane w trakcie trwania wyzwania i 1 marca muszą oddać płytę organizatorom tego wyzwania i dzięki temu są przez nich udostępniani większemu gronu odbiorców i większej publiczności. Album, który nas urzekł, Nazywa się Lanterns. Na tym albumie znajduje się właśnie piosenka pod tytułem Easy, którą bardzo Wam polecamy i która właściwie chyba jest tą wyjątkową na tej płycie. Dwa miesiące temu wydał epkę, na której znajdują się cztery utwory. Jednym z nich jest właśnie utwór Easy, ale w innym wydaniu, ponieważ wokalem zajęła się Lordi, która też niedawno została okrzyknięta debiutem roku. Solowa płyta składam się z ciągłych powtórzeń. Zawsze miałam duży sentyment do Rojka, zarówno wtedy, kiedy występował z zespołem Myslowic, jak i teraz, kiedy występuje ze swoimi solowymi projektami, ponieważ teksty utworów, które pisze, są tak głębokie i właściwie napisane... No to jest bardzo mocna strona tej płyty. Generalnie jego twórczości. Jego twórczości. A to Rojek to jest jedna z największych osobowości polskiej sceny muzycznej. Jeśli chodzi o płytę Składam się z ciągłych powtórzeń, to została ona wyprodukowana przez Bartosza Dziedzica. Ojca sukcesu takich płyt jak Granda, Moniki Brodki, czy ostatnia płyta Pustek. Przeczytałam gdzieś, że Artur Roy, jak czego się nie dotknie, to zawsze mu to wychodzi. Zamienia to w złoto i w sumie z magikiem. Muszę się z tym zgodzić, bo nie było chyba jeszcze jednej rzeczy, którą on by wyprodukował lub zorganizował i która by mi nie przypadła do gustu. Płyta wyszła jakoś dwa miesiące temu. Od tamtego czasu pojawiły się w sieci już dwa teledyski do piosenki Bexa, która jest singlem tej płyty oraz ostatni teledysk do piosenki Syreny. Solowa płyta pozostała w klimatach twórczości Artura Rojka. Jest tam parę nowych elementów, czyli 
czyli te wpływy elektroniki, e, syntetyczne dźwięki też. Ale na przykład utwór rozpoczynający tę płytę jest praktycznie całkowicie akustyczny. A więc dla Was utwór Beksan. Teledysk do piosenki What I Mind Do. Cały klip opiera się na tańcu kilkunastu osób. Są to bardzo wyraźne postacie, są bardzo ciekawie przebrani. Mm -hmm. Mają bardzo fajne stylówki. Fajne jest to, że w klipie występują nie tylko zawodowi tancerze, ale też zwykli ludzie, 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 którzy mogą poczuć się tancerzami przez chwilę i pokazać swoje ruchy, swoje i... emocje. Ten klip skłania do wybrania swoich faworytów tanecznych. My także ich mamy. Moim faworytem jest starszy pan z siwą brodą. A ja wybieram pana w tatuażach. I dziewczynę w wzorzystej sukience z kucykiem na, na głowie. To są moi faworyci. A wy wybierzcie swoich. Piszcie nam w komentarzach, kto wam się najbardziej podoba z tego klipu. Zawsze w drodze. No cóż, pół wieku człowieku. Pół wieku minęło. minęło po prostu kariery Krzysztofa Krawczyka. Z tej okazji kolaboracja z Rasolutą. Nie wiedzieć dlaczego właśnie z Rasolutą. Może dlatego, że on jest takim przedstawicielem młodości, młodzieży, tak. tak, świeżości. A Krzysztof Krawczy doświadczenie, du dużo lat na scenie. Krzysztof Krawczy się przechadza po sklepie z płytami winylowymi. Tak. Ogląda, o, Bob Marley. Tak, nie? najpierw Bob Marley, a później nagle znajduje Krzysztofa, Krzysztofa Krawczyka. On tak, on tak ogląda i tak... I on wtedy właśnie sobie zdaje sprawę, że to wtedy minęło Film pół wieku, tak. Wieku, to już pół wieku człowieku minęło. Potem nagle wkracza Rasuluta. Niby sobie przechodzi. Chodził, tak, tak tutaj ogląda Kristof, nie? Tak patrzy, tak... I nagle Kristof stoi przed nim. No, Objawienie. Ja bym tak chciała kupować no. sobie płyty moich ar jakichś tam artystów. Tak, a oni stoją o, obok ciebie. Ciebie. Ja jeszcze <laughs> mogę im i to poklepać, nie, że dobra robota, good job. Nie wiedzieć, czemu raz Luta zgodził się na tę współpracę. Może zabrakło mu pieniędzy, może nie miał na chleb. Bardzo nam się podoba, kiedy Krzysztof Krawczyk na sam koniec pokazuje najpierw, że jest na dole, a potem później... na górze. Tak, tak pokazuje najpierw, to właśnie. Jest na górze, a później na, na dole. dole. Ale że tak najpierw pokazuje, no. jak mu się palec chowa, wtedy śpiewa na że dole. Na dole. Ja przepraszam, ale Krzysztof Krawczyk wygląda jak tańcząca bulwa. I jeszcze to zbliża i on tak się cieszy, i on tak, że to 50 lat już minęło. Na scenie. Tak. Półwieku, jak słońce na niebie. Tym razem niestety nie będzie grania na flecie, ani na żadnym innym instrumencie. Gorillas w utworze zespołu DXX Crystallize. Wybrałyśmy ten cover, ponieważ jest on w naszym top 10 coverowania. W tym wypadku nie potrafimy się zdecydować, która wersja podoba nam się bardziej, czy oryginał, czy cover. Fajnie, że możemy usłyszeć Gorillas w tym rodzaju muzyki, ponieważ ich autorskie kawałki są nieco inne. Ta głos samego Damona Albarna w każdym projekcie brzmi niesamowicie, a temu utworowi dodał tej nutki wyjątkowości. Przenosimy się do Warszawy. Chciałyśmy Was zaprosić 11 lipca do klubu kawiarni plażowa, gdzie odbędzie się koncert zespołu Xanax, podczas którego będziecie mieli okazję zobaczyć premierowo ich nowy teledysk. Organizatorem imprezy jest portal muzyczny So Fucking Sweet. W opisie odcinka na YouTube zobaczycie link do tego wydarzenia na Facebooku. Serdecznie zapraszamy. Jak co tydzień mamy dla Was konkurs. 
do wygrania płyta, o której dzisiaj mówiłyśmy, czyli Artur Rojek i jego składam się z ciągłych powtórzeń. Wiecie, co macie robić, czyli udostępniamy odcinek z hashtagiem Music Addicted Vlog. Znaczy, na pamięć powtarzacie to jak mantrę. Ciekawe, kto okaże się tym szczęśliwcem. To zanurzy się w dźwiękach Artura. My się z wami niestety żegnamy. Czekamy na wasze wiadomości, przesyłajcie nam wasze inspiracje, waszą muzykę, wasze odkrycia. A może jesteście młodym zespołem i chcielibyście się pochwalić waszą muzyką. Komentujcie na Facebooku, komentujcie przede wszystkim na YouTubie, subskrybujcie nasz kanał. I do zobaczenia za tydzień. Bye.